神宮球場ゲームが始まる頃にはかなり強い風が吹いていましたがその風が少しは弱まったかなという雰囲気がありますがしかし相変わらずセンターフォールの旗そして両チームの球団機大きく揺れていますベイスターズはピッチャー交代で阿波野ですさあ先ほどの鈴木対高津の場面ちょっとギャンスに振り返ってほしいんですが、はい、ワンレンドワン1球目はまっすぐが外れてそうです、ね、2球目、シンカー、はい、低め3球目、鈴木が自分のスイングをちょっとさせてもらえなかったような感じだったね,ねやっぱり遠めの球でしたね、えー、うんもうやっぱり理想的バッテリーとしては理想ですよね理想の抑え方しましたよね。はいさあこれで8回の裏、天野がマウンドに上がりました、真中、古田、ペタジーン、ドバシ、そして佐藤、もうヤクルトとしてはその、えー、高津に、ね、やっぱりその高津君にそのもっと楽に投、ね、球させてあげたいという、えーはい、と思うんですよね。だからここが本当に先頭真中君調子がいい真中君そして古田さん、ええ、でつ,つなげてもらいたいなという感じですねバッターは真中一球ボールですベイスターズも5回に6点を取ってもうこれでね、はい、勢いに乗ったという感じだったんですがそうですよ、ね、ヤクルトも粘り腰ですね。その一生懸命自分たちの野球をやろうという姿勢が出てますよね、えー、2球目、バットを振っていますストライク、ワンレンドバー、まあ、しかしヤクルトの勝ち負けなんですが勝ったときには本当に白氷を踏むような思いで,、はい、で負けるときにも昨日のように本当に悔しい思いをするようなそ,うです、ね、そのゲームが続いてますがねでそれっていうのは本当に後になって身になってくると思うんですよね、えー、いい競り合いをすると。3球目空振り、2ワンです、まあ、本当に岩村君には本当に最初にあの言ったんですけども楽しんでもらいたいと思ったんですけどもね、えーはいまあ、ちょっと今日はあの楽しめなかったなという感じするんですけどもーあのチームが一体となった一丸となったというのはやはりあの5月の19日ですか、はい、ジャイアンツ戦延長13回サヨナラ勝ちをしたあの時に若松さんが監督が言ってましたがね。はいチームが一つにまとまった、うん、何か一丸となって勝利に向かっていったという感じを受けたと、まあ、そのあたりからヤクルトの野球が本当に粘っこくなってきましたね、はい、なかなか諦めませんトゥーエンドトゥー打ち上げてしまいました浅いライトフライかセンターフライかセンターに任せました遥か取ってワンアウトですアバノの役割も非常に大きなものがあります、はい、ここのところちょっと打たれてますからね、えー、そうなんですね、はい、おとといのゲームではペタジンにホームランを打たれていますアバノまあオープン戦の時にはアバノの状態がですね非常にいいというふうなことを言われていたんですが、はい、公式戦に入りましてやはりもう一つ彼本来の冴えが見られませんベイスターズは中継ぎに非常に苦労していますもうここは古田さん、えー、かなり一発狙ってくると思うんですよそうでしょうねそしてペタジーニももちろんですからね、えー、これアさんとしては気をつけてピッチングしないといけないですね初球はストライクワンまあ昨日もワンポイントで投げたんですがペタジーニにセンター前のヒットそして一昨日にはペタジーニにホームランを打たれていますバッター古田ワンストライクのボールですヤクルトが1点をリード7対5のゲームを7回の裏ペタジーニが第16号ツーランを三浦から打ちそしてピンチヒッター青柳が横山から犠牲フライを打ちました三遊間破りましたレフト前のヒットそしてペタジーニを迎えます小野さん、はい、山本達樹投手なんですけれども、えーえー、先ほど打っ
ったのは、えー、手のひらの、えー、小指とそして薬指のところの、えー、下のところですねそのあたりを打ったということなんです、はい、ライナーで打ったということ、えー、ライナーのボールで打ったということなんですが、えーまあ、大したことはないというふうに話しておりまして、えー、軽い打撲ですので病院に行くことはないだろうというふうに言っていました、はいまあ、ただまあアイシングをしておりまして、えー、先ほどこちらの方を通っていったんですけれどもかなりぐるぐる巻きにしておりましてちょっと痛々しい感じがしましたね。さあバッターはペタジーニボールですどうなんでしょう左手ですからね、はい、まあ何日間かは投球できないとは思うんですがいやまだですね、えー、その手のひらで受けてるんで、えーはいはい、まだ救いですよねまあ肉がありますね、はい、ここにね、えー、逆に裏からですと、はい、やっぱりその骨折の恐れもあるんですけどもね、まあ、骨折の恐れは逃れたと思うんですけどもねまあ、あの、中継ぎですからね。はい、まあ、打ったらすぐアイシング、まあ、痛々しく見えるのも当然ですよね。一、ねはい、球二球ボール、ノーストライクツーボールです。バッターボックスにはペタジーニ。これで、四夜連続のホームラン。四試合連続ホームランを打ちました、ペタジーニです。三球目バットを送りました、ストライクワンツー。横浜戦では。7本のホームランを打っていますペタジーニホームランランキングですが現在16本で高橋に並びましたワンレンドトゥー4球目ワンスリーです非常に選球眼が良くなってきましたね、はい、ボールに手出さないですね、えー何か一つのきっかけをやはり彼は掴んだようですねそうですね早く日本の野球になれようとしてましたからね、うん、5球目ファールです得点は8対7です4対0とヤクルトがリードを奪ったんですがベイスターズが5回に一挙6点売れて7対4と逆転しかしヤクルトも7回の裏今バッターボックスに入っていますペタジーニが4試合連続のホームラン同点に追いついた後青柳がセンターに犠牲フライ勝ち越していますアワノがちょっと投げにくいのかやっぱり打たれてるイメージが強いと思いますよねえ、はいツーエンドスリー。そういうのって体で感じるんですよね。フォアボールです。ここでゴンドウ監督が出てきてピッチャー交代ですね。これは。なんか監督自ら来られると怖いですね、えー、ペタジーニがローズと何か話をしてます阿波野はちょっと口を噛みしめるような感じは8対7、ヤクルト1点リードワンアウトランナー2塁1塁でベイスターズはピッチャー西に変わります伸ばし佐藤、ま、右が2人続きますここで1点差で最終回を迎えるかそれともヤクルトが追加点を上げるかどうかというところですが、まあ、あの内藤さんね、はい、ベイスターズが開幕からちょっとちょっとつまずいたようなスタートを切ってしまいまして6連敗、はい、4月の中旬にも6連敗がありました2度の6連敗があってもう一つ波に乗れない状態ではいるわけなんですがしかし、現時点で借金が4、はいまあ、なんとかよくついているという感じですがです、ね、改めてあの投手力を、ねはい、ここでベイスターズの方は整備していかなくちゃいけないんじゃないかと。いうふうなことが言われてるんですが、はい、その通りだと思いますね、うん、今日本当にそうな試合ですよね、えー、もう一回組み直さないといけない試合だと思うんですよ、はいまあ、あのこれからですからね、はいえ
先発、ルーキーの矢野が上がりましたそして2番手には先発から降格された三浦そしてその後横山、阿波野とマウンドに上がって現在西ですが、まあ、矢野の場合には今日2度目の先発ですが、まあ、合格点は与えられない内容でしたか。見るですかいやいや、あいや矢野です,野ですか、えー。どうですか、本当に厳しいですよね。ねまあしかし立ち上がり4点取られたんですが、その後なんとかですがね。三、はいえー、浦もなんかこういいような感じもあったんですが捕まってしまったという,、はいうねえー、まああと自信だと思うんですけどね。えーしたがって両ピッチャーとも立ち上がりか終わりの方がに捕まっているという,、ねはい、うですね結果が今一つはっきりしないような状態でしたがバッターは伸ばし1球ボールですピッチャーは西、うん、ワンボーナッシングです時計の針があと5分ほどで10時になろうとしていますピッチャー西ワンレンドワンです。まあここは大事な登板になりましたよね。えー、もう本当一点取られるの取られないのすごい差だと思うんですよね。はい、本当に重要な場面です。ヤクルトが一点リードしていますが、ベイスターズが最終回の攻撃に望みをつなぐには西のピッチングにかかってます。ツーバン。うんはローズからですか、えー、ローズ、進藤、ポゾってあのポゾ、中根ですね、今日当たってますからね、一発バッターありますからね、えー、ツーワン、低めボールです、ツーエンドツー。まあ、ドマス君の考えとしてはセカンドの頭ですよね、えー、そのドマス君ってやっぱりこの5番とか打ってるんですけどもね主役になるっていうよりも本当に脇役に徹してるっていう感じがしますんで2塁ランナーはフルタ1塁ランナーはペタジー 2&25 球目打ち上げてしまいましたショート後方石井拓郎素早く手を上げましたインフィールドフライツーアウトです佐藤がバッターボックス当たってますよこの佐藤は当たってますよね,ねまあこの人がバッターボックスに入ると必ずあのジャイアンツ戦のことを思い出すファンが多いと思うんですが、はい、5月の19日延長13回イリキ弟からサヨナラヒット、まあ、その前に牧原から11回の裏に同点ホームランを打ちましたあれはびっくりしましたね,ねレフトのホームランだったら分かるんですけども、はい、ライトにホームランですからね1球目ですさすがにあの日は3時くらいまで目つかなかったそうですがね<笑>す興奮して。まあ、僕も生で見てたんで、えーえー、ちょっとドキドキハラハラしたんですよね、はい、非常に冷静なこのバッターボックスの佐藤、まあ、チームの歯車,歯車の中できちんとした仕事をしていますワンストライクから2球目打ったサード強い当たり補助取った三塁ベース自分で踏むアウトスリーアウト追われるのは俺は負けないよという風な感じで<笑>一目散三塁ベースの方に走っていきました。八回の裏、ヤクルト零点です。神宮球場は八回の裏を終了して、八対七とスワローズが一点をリードしています。